അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒൻ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാം ദാണ്ടെ നേരത്തെ കണക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് എ ബി സി എന്ന് പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് പി ക്യു ആർ എന്നുമാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നു എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം പറയുന്ന ഇതാണ് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബിലോ ഫൈൻഡ് ആൾ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ അതായത് ഇതിൽ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലാണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ആദ്യത്തേൽ ഇവിടെയും ഫൈവും സിക്സും ഫോറും അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് എ അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആറ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ട സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നു ആംഗിൾ സി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെയും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേ കണ്ട ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ സിക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ക്യൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി അവസാനം വരുന്നു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഏതാണ് ബി ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ബി ഇവിടെയും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാണ് ആംഗിൾ പി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈക്വലായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എം എൻ എൽ എന്നിട്ട് ഇത് പറയുന്നു എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ടെൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇവിടെയും ടെൻ എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോണുകളും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോണുകളാണ് തുല്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കോൺ ഏതാണ് കോൺ എൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി കോൺ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ വൈ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എൽ ഇ സി കൾ ടു എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ വൈ ആയിരിക്കും അതായ